इंटरेस्टिंग डिंग तो ब्रीफलीफ पढ़े मध्य मोर दें टेस्ट कर করবে দেখবে যে এটা ট্রু না ফলস তো সেটা দেখতে হবে এটা ট্রু না ফলস 
এইটা মাথায় রেখে আমাদের প্রোগ্রামিং টা করতে হবে ঠিক আছে তো এক্সপ্রেশন কেমন হতে পারে x equals to equals to y এর মানে হচ্ছে এখানে দুটো ইকুয়াল আছে মানে এটা একটা ছোট কেস আমি যদি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে দেখি এই যে মাঝখানে একটা ছোট গ্যাপ আছে মানে লেখা হচ্ছে এরকম if x equals to equals to y equal to আর একটা equals to তারপর y এরকম দেওয়া যাবে না ইকুয়াল টু করে ইকুয়াল টু করলে হবে না মাঝখানে একটা গ্যাপ দিলে হবে না এই দুটো ইকুয়াল পরপর আছে দুটো ইকুয়াল সাইন পরপর আছে এর মানে হচ্ছে এই ইফটা এই ইফটা সাত নম্বর লাইনে এই ইফটা এই এক্স এর ভ্যালু আর ওয়াই এর ভ্যালুকে চেক করবে করে দুটোকে কম্পেয়ার করবে ঠিক আছে কম্পেয়ার করে দেখবে যদি এটা ট্রু হয় তাহলে ধরা যাক এটা প্রিন্টিভ করলো প্রিন্টিভ এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই এর লিখলো এক্স समान ना ट्रु हो समान लिखी तो मुख तो डेमस्ट्रेशन स्टेटमेंट एर कारण कमेंट लाइन दल कमेंट लाइन दिए बोझाते चाहिए प्रोग्राम तो छोट प्रोग्राम प्रथम नेम दे একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করছি তাই তো তবে ফ্রি ইন্টার দা নাম্বার 
প্রথমে ইন্ট নাম মানে হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল কি এন্টার নাম বা ওরই একটা জায়গা বানাচ্ছি তার নাম হচ্ছে নাম ঠিক আছে ফেস তারপরে প্রিন্ট টিপ বল প্রিন্ট টিপটা কি করবে জাস্ট প্রিন্ট টিপ টু গো বল প্রিন্ট টিপটা কি করবে ওয়ান বাই ওয়ান প্রোগ্রাম তো ওয়ান বাই ওয়ান লাইন হ্যাঁ বল ইয়েস বলো বলো ঠিকই বলছো এটা নাম্বার লেস দ্যান 10 মানে যেটা প্রিন্ট করা হবে সেটা হচ্ছে 10 এর থেকে ছোট হবে কি डिसप्ले এই লাইনটা ডিসপ্লে হবে প্রিন্টিভের কাজ হচ্ছে ডিসপ্লে করা ঠিক আছে ঠিক আছে এরপরে স্ক্যান এফ টেক্সট রিড করব হুম 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 রিড করব স্ক্যান এফ মানে হচ্ছে স্ক্যান করা যেমন আমাদের ওই জেরক্স এর উপরে জেরক্স এ মেশিনে যেমন দিয়ে দেওয়া হয় একটা পেপার দেওয়া হয় তারপরে পেপারটা স্ক্যান করে ও একটা ফটো বানাই হ্যাঁ একটা ডিজিটাল ফটো বানাই সেই স্ক্যান এই স্ক্যান এক জিনিস এই সেস কালে একটা এফ দেওয়া হয়েছে কারণ এটা একটা ফাংশন ঠিক আছে रिड कर क्यारेक्टर তাহলে বলবে যে নাম্বার গুলো কি ক্যারেক্টার বলে হ্যাঁ নাম্বার 2 3 গুলো ক্যারেক্টার ঠিক আছে সব কিছু একটা ক্যারেক্টার এবারে সমস্যাটা হয় যে কোন একটা ক্যারেক্টার যেমন এ বা বি এই যে লেটার ইনডাইরেক্ট লেটার এগুলোকে এন্টার করে কম্পিউটার এগুলোকে বাই ফরম্যাটে 0110 তে স্টোর করে তো সব কিছু डायरेक्टली 0110 তে কনভার্ট করতে পারে না তখন কি করে ও কি করে দুটো স্টেপ করে ক্যারেক্টারটাকে একটা ASCII ভ্যালুতে কনভার্ট করে নেয় मेमोर मध्य रखे मेमोर स्पेसिफाई कर रिड करते 
আমি যে সংখ্যাটা দিচ্ছি ইনপুট দিচ্ছি সেটাকে কোথাও একটা মেমরি তে হ্যাঁ ইন্ট নাম এই যে নাম বলে ভেরিয়েবলটা ক্রিয়েট করেছিলাম এটার মধ্যে রাখবো নাম বলে একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করেছিলাম তো সেই নাম ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখবো ভেরিয়েবলটা একটা বাক্স একটা কন্টেনার একটা জায়গা ছোট্ট একটা জায়গা কম্পিউটারের মেমরিতে কয়েকটা সেল নিয়ে একটা জায়গা তৈরি হয়েছে সেই জায়গার সেই মেমরি সেই ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখবো নাম ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখবো তাহলে আমি যে ভ্যালুটা ইনপুট করব দেব কিবোর্ডে টাইপ করব সেটা কার মধ্যে গিয়ে স্টোর হবে সে সংখ্যাটা কার মধ্যে গিয়ে স্টোর হবে এই নাম ভেরিয়েবলটার মধ্যে স্টোর হবে নাম ভেরিয়েবল কত রাইট নাম ভেরিয়েবলটার মধ্যে সেটা কি হয় স্টোর হবে আর এক পার্সেন্ট কতটা কেন দিতে হয় কারণ ওই গ্যারেটের ক্ষেত্রে আমরা ভেরিয়েবলটা এটা হচ্ছে ভেরিয়েবলটা নাম তো নাম যেমন কারোর নাম হচ্ছে কারোর নাম হচ্ছে নারকিস কারোর নাম হচ্ছে অন্যেশা আমরা নাম ধরে ডাকতে পাচ্ছি তাকে বলতে পাচ্ছি কিছু করতে বলতে পাচ্ছি বা জিজ্ঞেস করছি তাই তো তার জন্য নাম দরকার ঠিক সেরকম এই ভেরিয়েবলটা ভেরিয়েবলটা তো একটা জায়গা মেমোরিতে মেমোরিতে অসংখ্য সেলস আছে কত আমরা জিবি টেরাবাইট গিগাবাইট মেগাবাইট এত এত বাইট এত সেলস তোমরা জানো গিগাবাইট মানে হচ্ছে টেন টু দিবা সিক্স ততগুলো বিট আছে খুঁজে পেতে গেলে তাকে আবার অ্যাক্সেস করতে গেলে তার নাম ধরে ডাকতে হবে তাই জন্য তাকে নাম দেওয়া সেই কারণে আমরা জায়গাটা মেমোরির মেমোরিতে একটা জায়গার নাম দিয়েছি নাম এনিউল তাকেই বলে ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল মানে মেমোরিতে কয়েকটা জায়গাকে একটা নাম দেওয়া ঠিক আছে মানে একটা বাক্সর মতো তাকে কল্পনা করা বা একটা কন্টেনার মতো তাকে কল্পনা করা যার মধ্যে আমরা ভ্যালু রাখতে পারবো তো এই ভেরিয়েবলটার নাম হচ্ছে নাম এই নামের মধ্যে আমরা স্টোর করতে চাইছি তাই ভেরিয়েবলটার নামটাকে এখানে আমরা ইউজ করছি আর তার আগে অ্যাম্পারসেন্ট দিয়েছি কারণ অ্যাম্পারসেন্ট দিয়েছি কারণ দিতে হয় স্ক্যানারে যদি কোনো ভ্যালু স্টোর স্টোর করতে হয় সে ভেরিয়েবলের আগে একটা অ্যাম্পারসেন্ট দিতে হয় কিন্তু প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে কোনো ভেরিয়েবল ডিসপ্লে করতে গেলে অ্যাম্পারসেন্টটা লাগে না ঠিক আছে আমরা যদি টেনটাকে নাম্বারটাকে ডিসপ্লে করতে চাই তাহলে এরকম ডিসপ্লে করলেই হবে তাহলে এরকম দেখলেই হবে আমরা এই নামটাকে ডিসপ্লে করতে চাইছি ঠিক আছে প্রথমে একটা নাম বলে ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করতে হবে ফার্স্ট বলে একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করতে হবে ইন নাম ভেরিয়েবলটা ক্রিয়েট হলো কম্পিউটার তার মেমোরিতে একটা নাম নাম দিয়ে ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করবে ঠিক আছে তো এটাকে যদি ডিসপ্লে করতে চাই প্রিন্টিভ ঠিক আছে তাহলে কিভাবে ডিসপ্লে করবো আবার আমাকে ফরম্যাট রেসিপিয়ার দিতে হবে পার্সোনাল ডি প্রথমে যে ডিজিটের মতো করে ডিসপ্লে করো তখন আমি শুধু নাম লিখলেই হবে আমাকে অ্যাম্পারসেন্ট নাম লিখতে হবে না কিন্তু স্ক্যান এপ করতে গেলে আমাকে অ্যাম্পারসেন্ট নাম দিতে হবে এটাই স্ক্যান এপ আর প্রিন্টিভের মধ্যে একটু সিনট্যাক্টিক্যাল একটু ডিফারেন্স মানে আমি যদি রিড করতে চাই তাহলে আমাকে স্ক্যান এপ ইউজ করতে হবে স্ক্যান করা কম্পিউটার স্ক্যান করা মনে হচ্ছে ওই যে যেমন বললাম যে রক্স মেশিনে আমরা যে লাল এক্স রে স্ক্যান হয় ঠিক আছে একটা লাইট চলে যায় না সেই লাইটটা কি করে স্ক্যান সেটা হচ্ছে স্ক্যান করা আর প্রিন্টিভ মানে হচ্ছে ডিসপ্লে করা দুটোই ফাংশন স্ক্যান এফ একটা ফাংশন প্রিন্টিভ একটা ফাংশন দুটো ফাংশনকে কল করে আমরা কাজ করছি স্ক্যান এফ দিয়ে আমরা রিড করছি আর প্রিন্ট দিয়ে আমরা ডিসপ্লে করতে পারছি আচ্ছা এবার এখানে হলো If number less than equals to 10, then print what an obedient servant, servant you are. So, you said that you have to enter a number less than 10. Okay? So, you have to enter a number less than 10. You have to enter a line to visual the computer screen. So, you have to enter a scan and wait for the computer. You have to enter an input. 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 তারপরে এই লাইনটা এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে কম্পিউটার সবসময় কি করে একটা একটা করে লাইন এক্সিকিউট করে প্রথমে এটাকে এক্সিকিউট করলো তারপরে এটাকে যেই এক্সিকিউট করলো কম্পিউটার স্ক্রিনে লেখাটা ভেসে উঠলো তারপরে এটা এই লাইনটা যখনই এক্সিকিউট হবে পরের লাইনে কিন্তু যাবে না এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে তখন কি করবে সে ওয়েট করবে আমরা ইনপুট কি দিচ্ছি পড়ার জন্য রিড কেউ একজন বললো রিড করবে এক্স্যাক্টলি তাই এখানে রিড করবে তারপরে যখন রিড করা হয়ে গেল তখন পরের লাইনটা এক্সিকিউট করবে তখন দেখছে একটা ইফ স্টেটমেন্ট এই ইপটা কিন্তু শুধু এই একটা লাইন নয় এই ইপটা কিন্তু এই যেখানে গোলনটা শেষ হয়েছে সেটা সেই পর্যন্ত এটা হচ্ছে ইফ তুমি যদি দশটা থেকে একটা ছোট সংখ্যা দাও তাহলে কি প্রিন্ট হবে ওয়াটার অবিডিয়েন্স 
Mä en vaan sitten tulemaan kesällä löytyy, että mitä ei katsoa. Mm. Tai tuo. Voitakaa löytää? Okei, 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 okei.
যদি কোয়ান্টিটি গ্রেটার দ্যান 1000 হয় यस তাহলে ডিসকাউন্ট হচ্ছে 10 10% ডিসকাউন্ট হচ্ছে ঠিক আছে হুম যেমন বইয়ের দোকানে অনেক সময় হোলসেলে দিয়ে দিলে একসময় আমরা বালকে অনেক যে বই কিনলে অনেক সময় ডিসকাউন্ট দেয় ঠিক আছে আর যদি কোয়ান্টিটি লেস দ্যান কোয়ান্টিটি যদি 1000 এর থেকে বড় না হয় ছোট হয় তাহলে এইদিকে নো এর দিকে আসবে নো এর দিকে এসে এখানে শেষ হলো কোনো ডিসকাউন্ট নেই নোটাতে কোনো ডিসকাউন্ট নেই ডিআইএস ইকুয়াল টু 10 এটা শুধুমাত্র কোয়ান্টিটি গ্রেটার দ্যান 1000 এর জন্য ট্রু ওই মানে কোয়ান্টিটি যদি গ্রেটার দ্যান 1000 হয় তাহলে ডিসকাউন্ট 10 अदरवाइज কিন্তু ডিসকাউন্টই প্রথমে জিরো বসানো আছে এইবারে ফাইনালি টিওটি টিওটি মানে হচ্ছে টোটাল শর্ট ফর্ম অফ টোটাল কোয়ান্টিটি ইনটু রেট মাইনাস কোয়ান্টিটি ইনটু রেট টু ডিসকাউন্ট বাই 1000 এটা তোমরা বুঝতেই পাচ্ছো যে একটা খুব সোজা ক্যালকুলেশন যে আমাদের কাছে এটা আছে রেট মানে হচ্ছে এক একটা কোয়ান্টিটি দাম ধরে যা 5 টাকা ধরে যা ম্যাঙ্গো কিনছি হাজারটা ম্যাঙ্গো আম কিনলে 10% ডিসকাউন্ট দেবে বলেছে ঠিক আছে আর এক একটা ম্যাঙ্গো হচ্ছে 5 টাকা তো রেট হচ্ছে 5 ঠিক আছে কোয়ান্টিটি হচ্ছে কতগুলো ম্যাঙ্গো আমি কিনতে চাইছি তত ঠিক আছে তাহলে 5 ইনটু আমি যদি হাজারটা ম্যাঙ্গো কিনি 5 ইনটু হাজার 5000 টাকা দামের কথা কিন্তু যেহেতু ডিসকাউন্টটা 10% তাই আমার দাম একটু কম লাগে তাই একটু কম দাম হবে ঠিক আছে হুম তো ফাইনালি এইভাবে টোটালটা ক্যালকুলেট করা হলো ডিসকাউন্টটা अप्लाई করে কিন্তু যদি কোয়ান্টিটি হাজার থেকে কম হয় তাহলে কিন্তু ওই একদম বলে দিয়েছে ঠিক আছে যা দাম তাই দিতে হবে হুম মানে কম হবে না বাবু ঠিক আছে তো যদি হাজার থেকে কম হয় যদি 100 টাকা আম কিনি তাহলেও কিন্তু 5 ইনটু 100 500 টাকাই দিতে হবে ঠিক আছে কারণ ডিসকাউন্টটা হচ্ছে জিরো এবার আমি একটা ক্যালকুলেশন একটা ইকুয়েশন লিখে দিয়েছি কোয়ান্টিটি ইনটু কোয়ান্টিটি ইনটু রেট মাইনাস কোয়ান্টিটি ইনটু রেট এই স্টার মানে হচ্ছে ইনটু ঠিক আছে স্টার মানে হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন ঠিক আছে দিয়ে টোটালটা ক্যালকুলেট করে টোটাল করে স্টক করলাম ঠিক আছে সবাই দেখছো দেখতে পাচ্ছো আচ্ছা তাহলে এখানে কি করা হলো একটা দোকানের মানে টোটাল কস্টটাকে মানে কিছু কোয়ান্টিটি আছে কি যে কোনো হতে পারে তুমি তোমার কাছে কাপড় জামা কিনছো বই কিনছো হ্যাঁ যে কোনো ধরনের কোয়ান্টিটি হতে পারে ধরে নাও কিছু একটা কিনছো তার একটা কোয়ান্টিটি আছে তার একটা রেট আছে তার একটা ডিসকাউন্ট আছে তো এইভাবে একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখা হয়েছে এইবার সেই লোকটা তো কম্পিউটারে এই প্রোগ্রামটা লিখে সেভ করে রাখো এবার যখনই বাইরে থেকে কেউ কিছু কিনবে কম্পিউটারে ইনপুটে কোয়ান্টিটি আর রেট কোয়ান্টিটি আর রেট ইনপুট হবে আর ওর কাছে টোটাল কস্ট টোটাল অ্যামাউন্টটা প্রিন্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে সেই টাকাটা নিয়ে নেবে সেই টাকাটা এটাই হচ্ছে কাজ তো এটাকে যদি তোমরা ইফ তোমরা যদি এটাকে সি প্রোগ্রামে লিখতে চাও তোমরা কিভাবে স্টার্ট করবে ধরে যাক এটাকে একটা সি প্রোগ্রাম লিখতে হবে ঠিক আছে এতক্ষণ এতদিন পর্যন্ত যা শিখেছো ইফ স্টেটমেন্ট আর ভেরিয়েবল দিয়ে করতে পারবে ঠিক আছে তো আমরা আমাকে বলো যে এই এটাকে যদি একটা প্রোগ্রামে লিখতে হয় তাহলে আমরা কি করব ফার্স্ট আমরা কি করব বলো স্টার্ট করো देखा जा কিন্তু হ্যাঁ ইনটিজার ভ্যালু রাখতেই হচ্ছে নাম্বার রাখতে হচ্ছে আমার কাছে কি কি আমার কাছে কি কি জিনিস রয়েছে যেমন ডিস ডিআইএস এটা কি একটা ভেরিয়েবল হতে পারে ডিআইএস ডিআইএস মানে হচ্ছে ডিসকাউন্ট তো ডিসকাউন্টটাকে যদি আমাকে কম্পিউটারের মাথার মধ্যে আমাকে সব কিছু কম্পিউটারকে বলে দিতে হবে সব কম্পিউটারের মাথার মধ্যে মেমোরির মধ্যে সব কিছু সংখ্যা ভ্যালু সব কিছু কম্পিউটারকে ইচ এন্ড এভরি ডিটেইলস আমাদেরকে বলে দিতে হবে তবেই কিন্তু কম্পিউটার কিছু করতে পারবে কোন জিনিসটা তুমি যদি না বলে দাও ডিসকাউন্টে যদি না বলে দাও কম্পিউটার কত ডিসকাউন্টটা কত তাহলে কিন্তু কম্পিউটার পারবে না এরর দেবে কম্পিউটার প্রোগ্রামটা রান করতে পারবে না সব কিছু তোমাকে বলতে হবে তো ডিসকাউন্ট ডিআইএস ডিসকাউন্টের একটা ছোট নাম ডিআইএস ডিআইএসটা ডিসকাউন্টটাকে আমরা ভেরিয়েবল হিসেবে ভাবতে পারি কারণ ডিসকাউন্ট এর সংখ্যাটাকে নাম্বারটাকে আমাকে রাখতে হবে ঠিক আছে ডিসকাউন্টটা যদি ফ্লোটে হয় परसेंटेज এ হয় তাহলে আমাদের ফ্লোট
সংখ্যা তাই তো সেটাকে যদি কম্পিউটারের মেমোরিতে রাখতে হয় কোথায় রাখবো ভেরিয়েবল তাই তো क्रिएट करते ठीक टोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटलोटल
समस्या <laughs> क्षेत्र डिसप्ले कर कम्पिटर स्क्रीन देखा क्वानिटी रेट के इनपुट कर ठीक है कम्पिटार मेमोर আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়ছি কিসের ব্যাপারে কিসের চ্যাপ্টার বলো তো হুম একটু জোর ইফ স্টেটমেন্ট তাই তো হুম হ্যাঁ স্যার হুম আচ্ছা তাহলে ইফ স্টেটমেন্ট তাহলে ইফ স্টেটমেন্ট দিয়ে আমরা এটা চেক করতে পারি যে কোয়ান্টিটিটা 1000 এর থেকে বড় না ছোট তো কোয়ান্টিটি তো যা খুশি এন্টার করতে পারে মানে ইউজার তো 200 দিতে পারে 300 দিতে পারে 1000 এর উপর দিতে পারে যা খুশি দিতে পারে তো সেটাকে চেক করার জন্য আমরা ইফ স্টেটমেন্ট ইউজ করব ইফ তারপর একটা সিঙ্গেল ব্র্যাকেট এখানে লিখব কিউটি ওয়াই কোয়ান্টিটি গ্রেটার দ্যান 1000 অর নট ঠিক আছে তো এটা যদি কোয়ান্টিটি 1000 এর থেকে বেশি হয় তাহলে ডিসকাউন্ট হচ্ছে 10 डिस्काउंट माइनस এটা ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট কি ডিসকাউন্ট হচ্ছে কোয়ান্টিটি ইনটু রেট ইনটু ডিসকাউন্ট 
डिवाइडेड बाय 100 10 परसेंट डिस्काउंट होले 10 डिवाइडेड बाय 100 एटा बोया जाछ तो मोटा मोटी हम बोया जाछ तो ओके ओके गुड गुड एबारे तले क्वांटिटी टोटल कैलकुलेट होय गेलो ए जिनिसटाय आमी लिखलाम हम तार एबार की करते हबे प्रिंट करते हबे प्रिंट करते गेले की करते हबे प्रिंट करते गेले कोन फंक्शन टाके कॉल करते हबे प्रिंटेबल এটা ফরম্যাট স্পেসিফাই লিখতে হবে তারপরে ভেরিয়েবলের নামটা দিতে হবে তাই তো হুম তো আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারি টোটাল ভ্যালু তো টোটাল কস্ট ইজ এটা তো আমি নিজের ইচ্ছার মতো লিখলাম ঠিক এটা ফরম্যাট স্পেসিফাই দিলাম ফরম্যাট স্পেসিফাই মানে হচ্ছে পার্সেন্টেজ ডি মানে কি ফরম্যাটে আমি ভ্যালুটাকে ডিসপ্লে করতে চাইছি পার্সেন্টেজ ডি মানে ডিজিট ঠিক আছে ডি এ এবার ভেরিয়েবলটা নাম পার্সেন্ট এবার এমপারসেন্ট দাও দরকার নেই শুধু वेरिएबल का नाम वेरिएबल का नाम की टी ओ टी टोटल ई ओ टी ई ओ टी करेक्ट बस ये तो प्रॉब्लम है गलत ठीक है ये बारे तुमरा ऐसा क्या रंग तो पाल दो ऐसा क्या रंग कर रंग कर देखी इधर पाव जाएगी ये তাহলে এটা ওকে রান করা যায় রান কোড আচ্ছা দেখো এন্টার কোয়ান্টিটি এন্ড রেট এটা কিন্তু ডিসপ্লে হচ্ছে ঠিক আছে ডিসপ্লে হওয়ার পরে কারসার থেকে গেছে আর তো হচ্ছে না ঠিক আছে কারণ কারণ কোয়ান্টিটি আর রেটটাকে ও ডিসপ্লে করতে বলছে ঠিক আছে হুম আমি যতক্ষণ না কোয়ান্টিটি আর রেট এন্টার করব ইনপুট না দেব ততক্ষণ কিন্তু কোনো কোনো কিছু আর করবে না মানে প্রোগ্রামটা এইখানে থেমে গেছে এই এনএবি দিয়ে থেমে আছে থেমে গেছে প্রোগ্রামটা थेमेटर এবার এন্টার করলাম এবার প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট হলো টোটাল কস্ট ইজ জিরো কিছুটা ভুল হচ্ছে ঠিক আছে কোয়ান্টিটি ইনটু রেট হ্যাঁ একটা কিছু ভুল হচ্ছে কোয়ান্টিটি গেট দেন 1001 সেটা তো ঠিকই আছে জিরো ক্যালকুলেট টোটাল কস্ট কত জিরো ক্যালকুলেট করেছে তো জিরো তো না হওয়া উচিত না তাই না এখানে ভুল কি আছে কে বলতে পারবে কোয়ান্টিটি কস্ট ইজ রেট माइनस क्वांटिटी इनटू रेट इनटू डिस्काउंट डिस्काउंट अच्छा टीम अच्छा टीटी पे पार्सेंटेज दी देवा थे हम्म ओ एक तो हम ठीक कर बोले जाएं पार्सेंटेज अबे ना करो नहीं था डिजिट नहीं ये तो अच्छा अच्छा फ्लोट नंबर तो पार्सेंटेज एफ हो गया तो ठीक है चलते हैं कहाँ जाएं बुलेगा ठीक है पार्सेंटेज एफ ही हो गया अच्छा तो रेड इंटर करते हैं उससे हम्म ये वाले रेड इंटर ठीक था वैसे एकदम ठीक का था ये पार्सेंटेज एफ बोल ले हम लोग एक ता फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के डिस्प्ले करते पार वो ठीक है देखी वो ये की कोड चल वो ये तो कोड दबा दे हम्म पार्सेंटेज एफ कोड चल ठीक है तो टोटल एक्सपेंस टा के पार्सेंटेज � जिरो डिसप्ले जिरो 
কোনো কিছুই ডিসপ্লে হচ্ছিল না আচ্ছা দেখো এখানে প্রোগ্রামটা কি করেছে কি ডিফারেন্স আমাদের থেকে ঝটফট বলো তো কেউ কি 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 ডিফারেন্স আছে আমরা যেভাবে লিখলাম আর এখানে কি কি ডিফারেন্স আছে এখানে কিছু ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছ এখানে কি করেছে রেডটাকে ফ্লোট করেছে রেডে একটা ফ্লোট নিয়েছে মানে রেডটা একটা ডেসিমেল হতে পারে ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ বা টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ মানে রেডে একটা কুড়ি টাকা পঞ্চাশ পয়সা এরকম একটা ব্যাপার হুম তো রেডটা ফ্লোট করেছে এটার সঙ্গে ওদের যে ডিফারেন্স আর কিছু না এবার যখন রেডটা একটা ফ্লোট তখন তাকে রিড করতে গেলে স্ক্যানে করতে গেলে পার্সেন্টাইল এফ ইউজ করতে হচ্ছে ঠিক আছে পার্সেন্টাইল এফ ইউজ করতে হচ্ছে আর কোয়ান্টিটিটা যে কোয়ান্টিটিটা যেহেতু একটা নাম্বার তাই তাকে রিড করতে গেলে পার্সেন্টাইল ডি পার্সেন্টাইল ডি মানে ডিজিট আর পার্সেন্টাইল এফ মানে হচ্ছে ফ্লোট যেমন রিনাম পড়লো ঠিক আছে ওকে এই প্রোগ্রামটা এখানে এরা ডিসপ্লে করেছে এটাই এরা এখানে বুঝিয়েছে আচ্ছা তাহলে ই বোঝা গেল তো ই বা একটা কন্ডিশন তারপর একটা স্টেটমেন্ট আচ্ছা এবারে হুম আচ্ছা এবারে এই তিনটা এক্সাম্পল তোমরা একটু দেখো ঠিক আছে এই তিনটা এক্সাম্পল দেখে কি মনে হয় এগুলো কি হবে ইফ থ্রি প্লাস টু পার্সেন্টাইল ফাইভ এই পার্সেন্টাইলটা মানে হচ্ছে মডিউলার ডিভিশন মানে এটা হচ্ছে একটা অপারেটার আমরা কম্পিউটারে ডিভিশন বলতে গেলে কিভাবে বোঝাই ডিভিশন করতে গেলে কি করে বোঝাই এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়াই বা ডিসকাউন্ট ডি আই এস ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড কিভাবে বোঝায় এই এই ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ এই ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দেওয়া হলে লাল করে এটাকে হাইলাইট করছে বলছে তুমি এটা ভুল লিখছো ঠিক আছে ফলটা না দিয়ে তোমাকে ভাগ শেষটা দেবে ঠিক আছে হম কোন ভাগ যদি এমন হয় যেখানে তোমরা ভাগ শেষটা পাও তাহলে তাকে বলে মডিউলার ডিভিশন ঠিক আছে হম এই মডিউলার ডিভিশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অপারেটর ক্ষেত্রে নয় জাভা সি সমস্ত বড় বড় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর পার্সেন্টাইল মানে হচ্ছে একটা মডিউলার ডিভিশন হ্যাঁ কম্পিউটারে এই যে সিকিউরিটি ব্যাপার হয় না কম্পিউটারের যে আমরা যে কম্পিউটারে আমার ডেটা আমার তথ্য যাতে চুরি না হয়ে যায় হ্যাঁ এটাকে বলে ক্রিপ্টোগ্রাফি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় তখন জার্মানিটা কমিউনিকেশন করছে জাহাজের মধ্যে ঠিক আছে এবারে জাহাজ থেকে জাহাজের মধ্যে যখন কমিউনিকেশন হচ্ছে তখন বেতার দিয়ে কমিউনিকেশন সিগন্যাল পাঠাচ্ছে তো এবার সেই সিগন্যালটা ইংল্যান্ডের যা মানে অপোনেন্ট মানে বাহিনী আর কি ইংল্যান্ড বা ইংল্যান্ডের বাহিনীটা তারা শোনার চেষ্টা করছে তো তুমি যদি কথাটা জোরে জোরে বলো হুম স্যার আমার পাসওয়ার্ড হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে তো সবাই শুনতে পেয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে পাসওয়ার্ডটা সবাই আমরা জানতে পেরে যাবো তোমার পাসওয়ার্ড এবং পাসওয়ার্ড জানতে পেরে গেলে কি হবে ব্যাংকের থেকে গিয়ে আমি তোমার নামে चले बोलुक ना क्या फोने बोलुक सर पासवर्ड दिन ठीक है पासवर्ड कब समय निजे बेपार ठीक है पासवर्ड केयर करा जाए तो क्योंकि आप करी पासवर्ड टाइम की আমরা ওয়েবসাইটে টাইপ করি তো হম টাইপ তারপরে সেই পাসওয়ার্ডের ইনফরমেশনটা তারের মাধ্যমে লিঙ্কের মাধ্যমে অনেক দূরে গিয়ে 
একটা ওয়েব সার্ভার আছে সেই ওয়েব সার্ভারে পৌঁছে যাচ্ছে সেখানে ওয়েব সার্ভার তোমার পাসওয়ার্ডটা ভেরিফাই করছে তো যদি কেউ মাঝখানে রাস্তা মানে মাঝখানে যদি কেউ সেটাকে দেখে ফেলে তাহলে তো জানতে পেরে যাবে হ্যাঁ তারা তো জানতে পেরে যাবে তোমার পাসওয়ার্ড কি ঠিক আছে তো সেই পাসওয়ার্ডটাকে এনক্রিপ্ট করতে হয় এনক্রিপশন মানে হচ্ছে এমন ভাবে পাসওয়ার্ডটাকে চেঞ্জ করে দেওয়া হবে যে মাঝখানে যখন ডেটাটা ট্রান্সমিট হচ্ছে তোমার কম্পিউটার থেকে ঠিক আছে কম্পিউটার থেকে যখন সার্ভারে যখন ডেটাটা ট্রান্সফার হচ্ছে তখন সেটা একটা বিকৃত জিনিস হয়ে যাবে তখন তুমি যেটা এন্টার করলে তোমরা যেটা এন্টার করলে সেটা একটা অন্য একটা জিনিস হয়ে যাবে ঠিক আছে ধরে যা আমি এন্টার করলাম অ্যাপেল এপিপিএলই এই জিনিসটাকে ঠিক আছে কিন্তু সেটা কনভার্ট হয়ে গেল অরেঞ্জ ও আর এ এন জি এবার বলে স্যার কি করে অ্যাপেল মানে অরেঞ্জ হ্যাঁ একটা অ্যালগোরিদম একটা লজিক আছে যে এটাকে আমি ও ভাববো ঠিক আছে বিটাকে আমি আর ভাববো এরকম একটা কিছু ঠিক আছে মনে মনে ভাবো তো এরকম ভাবে আমি একটা লজিক দিয়ে এটাকে বলে এনক্রিপশন লজিক বা ক্রিপ্টোগ্রাফি ক্রিপ্টোগ্রাফি মানে আমি এমন করে দেবো যাতে অন্য কেউ বুঝতে পারবে না যে আমি কি বলছি কি বোঝাতে চাইছি ঠিক আছে হম তো অরেঞ্জ চলে গেল তো রাস্তা মাঝখানে যদি কেউ সেই ইনফরমেশনটাকে দেখতেও পায় অরেঞ্জ তুমি বুঝতে পারবে না যে পাসওয়ার্ডটা অরেঞ্জ তো ভুল বুঝবে ঠিক আছে পাসওয়ার্ডটা তো অ্যাকচুয়ালি অ্যাপেল তো সেই পাসওয়ার্ড যখন ওয়েব সার্ভারে যাবে ওয়েব সার্ভার তখন কি করবে সেই লজিকটা জানে যে কিভাবে ক্রিপ্টোগ্রাফি দিয়ে এনক্রিপশন করা হয়েছে তখন ওটাকে ডিক্রিপ্ট করবে ডিক্রিপ্ট করে অ্যাকচুয়ালি যে পাসওয়ার্ড সেটা পেয়ে যাবে অ্যাপেল পেয়ে যাবে তখন বুঝতে পারবে হ্যাঁ তুমি ঠিকঠাক পাসওয়ার্ড এন্টার করেছ অর্থাৎ তোমার অ্যাকাউন্টে তোমাকে অ্যাক্সেস দেওয়া হবে তখন তোমরা ওয়েবসাইটে সেই অ্যাক্সেসটা ভালো কাজ করতে পারবে ঠিক আছে তো এই ক্রিপ্টোগ্রাফি যে কম্পিউটারের একটা কম্পিউটার সায়েন্সের একটা পার্ট ক্রিপ্টোগ্রাফি খুবই ইন্টারেস্টিং নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সিকিউরিটির পার্ট এই মডিউলার ডিভিশন একদম খুব ইউজ হয় তাহলে আমাকে বলে তো এটা কি হতে পারে ঠিক আছে আর ওয়াই যদি দুই হয় ওয়াই যদি ধরা যাক তিন হয় ঠিক আছে তাহলে জেড এর ভ্যালু কত দশকে তিন দিয়ে ভাগ করলে তিন দুগুনে ছয় তিন তিরিখে নয় ভাগ শেষ কত থাকবে দশকে তিন দিয়ে ভাগ করছো ঠিক আছে দশকে তিন দিয়ে ভাগ করছো ভাগ পাল কত হবে আর ভাগ শেষ কত থাকবে তিন আর ভাগ শেষটা হচ্ছে কতগুলো থাকবে আচ্ছা যদি এটা হতো টু ছোট সংখ্যা হতো আর এটা যদি একটা বড় সংখ্যা হয় তাহলে কি হবে দুইকে কি পাঁচ দিয়ে ভাগ করা যায় দুই তো একটা ছোট সংখ্যা হম আমার কাছে দুটো আম থাকে তাহলে আমি যদি পাঁচ হাজার মধ্যে ভাগ করতে চাই হ্যাঁ পারবো কি একটা আমও কারো কাছে পড়বে না তাই তো হম তাহলে দুইকে কি পাঁচ দিয়ে ভাগ করা যায় ভাগ করা যায় না তো সেক্ষেত্রে ভাগ শেষটা কত ভাগ ফলটা কত আর ভাগ শেষটা কত হতে পারে ভাগ ফলটা কিন্তু জিরো ভাগ ফল আমরা যেহেতু ভাগ করতে পারছি না তাই ভাগ ফলটা জিরো কিন্তু ভাগ শেষটা কিন্তু ছোট সংখ্যা দুই দুইটাই ভাগ শেষ হয়ে যাবে তাই নাকি হম হম দুই ডিভাইডেড বাই ফাইভ দুইকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করছো ভাগ শেষ কত হবে ঠিক আছে এখানে ভাগ শেষটা হয়ে যাচ্ছে দুই কারণ দুইটা ছোট সংখ্যা ছোট সংখ্যাকে বড় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না তাই ছোট সংখ্যাটাই যাকে আমি ভাগ করছি সেটাই আমার ভাগ শেষ হিসাবে থাকছে ভেবে নেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি ভাবতে পারো তোমরা যে ভাগ দুই ইকুয়াল টু জিরো ইন্টু জিরো ইন্টু জিরো ইন্টু ফাইভ জিরো ইন্টু ফাইভ 
मध्य मान्रेशन मान हम फल्स जीरो स्टेटमेंट ठीक है जदि जीरो फाइव 
टू परसेंटाइल फाइव टू परसेंटाइल फाइव हो चुके टू टू परसेंटाइल फाइव टू क्या नो कारण ये ना मॉड्यूलर डिवीजन दो के पास दे भाग कर ले भाग से सोचे दो ही तब पर तीन प्लस दो ही हो चुके पांच तो पांच ये जो संख्या टा इटा तो नॉन जीरो वैल्यू ये नॉन जीरो वैल्यू वाले में ये फाइव बेसिकली ये फाइव इटा एक ट्रू कंडीशन ट्रू हवा चुनो ये प्रिंट दिस वर्ड्स इटा डिस्प्ले होगे तो बोल जाएगा लो हम्म अच्छा तार पर देखो इफ ए इक्वल्स टू टेन इटा की इवन दिस वर्ड्स इटा की कोड होच्छ इटा तो कोनो गाने थे कोनो इक्वेशन ना है ए इक्वल्स टू टेन लेकर आ गए थे वन प्लस टू लेकर आए नहीं टू प्लस थ्री फाइव लेकर आए नहीं हम्म तो लेकिन इटा की होच्छ अच्छा इटा तो देखो बोले च जिनका मतलब तुम्हारे दोस्त शंकर टाके एर मुद्दे असाइन करे चे वो काज कोड दिए चे इवन है आवोल का चे एक टाइ वेरिएबल आचे सिर्फ उसे ए अतार मुद्दे की वैल्यू आचे दोस ताहोले जिनिस टा है गलो इफ ए इक्वल्स टू टेन टा है गलो की इफ ए बाय इफ टेन इफ ए इक्वल्स टू टेन टा है गलो इफ टेन है गलो � ये तो बोल जाएगा लोग ये तो मजार ये तो मजार एक का उसको टेन एक का उसको टेन कंप्यूटर की को दो शंका टाके ये मुद्दे सेव कर चें कोड़े आता तो कुन काज नहीं कासेस तो उन्हें एक बार देख चें जो उड़ाते किया चें ए आ चें ए वेरिएबल आ चें तो ए वेरिएबल के मुद्दे ये तो नॉन जीरो वैल्यू दो तो ना सवा एक मोन ए गोस तू ए गोस तू जीरो लिख ले नॉन जीरो होते हैं ट्रू जीरो होते हैं ट्रू इफ नॉन जीरो वैल्यू जो तो है ट्रू माने इफ वन ट्रू इफ टेन ट्रू इफ फाइव ट्रू इफ टू ट्रू ठीक है जी इन तो इफ जो जीरो लिखो ताहले सिर्फ जो फॉल्स if जो जीरो लिखो ताला इसे false ये बार आमिर की बोलती हूँ if जीरो लिख ची ना मैं तो कायदा को लिख ची if a equals to zero a equals to zero ठीक है जी ये रकम जो लिखी ठीक है जी कायदा को रे ताला कंप्यूटर की कोर्बे a equals to zero माने वो a वेरिएबल के मध्य जीरो वैल्यू टके रख दे ठीक है जी टाइम वो कोर्बे ये रक कॉलर पड़े वो हाथे की थाकलो सुध आर की नहीं ये इफ कंडीशन में मुद्दे ए चारा तो कुनों कुनों वेरिएबल है तर तार मुद्दे कतो वैल्यू आजे जीरो तो तो कौन ये पूरो जिनिस्टर हो जावे ए कोस तू जीरो ना है तो कौन पूरो जिनिस्टर हो जावे इफ ए बाय इफ जीरो हम्म मुझे अच्छो अरे इफ जीरो मने फॉल्स हम्म मुझे लो ठीक है तो अब ये � मतलब जीरो ना धोरे इफ टा ए ओ जो है तो धोरा होती है ताले उटा मतलब इफ ए होले की होगे इफ ए राइट वेरी गुड क्वेश्चन जो दी इफ ए धोरी ये बार ए वैल्यू टा आम्रा इकहन तो दिच्छी ना ए वैल्यू टा प्रोग्राम में मुद्दे इर आगे कोताव है तो ए मुद्दे कोन टा वैल्यू आचे ठीक आच कोताव ऐसा ही करो चो a equals to one by equals to two by a equals to किचु एक कैलकुलेशन होए चे तो खून ये वैल्यू तार मुद्दे जब ढूँके चे ये मुद्दे जब वैल्यू टा आचे सेटर नो परे निर्गत करवे if a तो true हो बे ना false हो बे वो जगह लो अरे तो उन्होंने तो लिख चो जब प्रोग्राम मुद्दे int a बोला टा वेरिएबल क्रिएट करो चो ठीक आचे सही वेरिएबल टा तुम्हें कोथ 
এই যাই করো না কেন এর মধ্যে একটা ভ্যালু আসবে তাই তো এই ইফ এ এটা আসার আগে এর মধ্যে একটা ভ্যালু থাকবে সেই ভ্যালুটার উপরে ডিপেন্ড করবে যে ইফ এটা ট্রু হবে না ফলস হবে এর মধ্যে যা থাকবে তার উপরে নির্ভর করবে ইফ এটা ট্রু হবে দেখে বলো যে তখন তোমাকে বলতে হবে এটা ট্রু না ফলস যদি নন জিরো হয় তাহলে ট্রু হবে নন জিরো না হয় তাহলে ফলস হবে আচ্ছা বোঝা গেল যদি শুধু এ হয় ইফ এ হয় এই যে ইফ এ ইকস টু টেন না এটাও কিন্তু संख्या थार्ड इ जिस कर ट 
দুটো স্টেটমেন্ট হলে ই ব্লক মানে একটা ওই সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ই ব্লক শুরু করতে হয় সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে একটা এই ব্লকটাকে শেষ করতে হয় এবং এবং তার মধ্যে তুমি দুটো কেন দুটো কেন তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা অনেকগুলো স্টেটমেন্ট মোর দ্যান ওয়ান স্টেটমেন্ট রাখতে পারো ঠিক আছে তো যদি ইফ কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে সবটাই এক্সিকিউট করবে ওয়ান বাই ওয়ান আর যদি ইফ কন্ডিশন ট্রু না হয় পুরো ব্লকটাই এক্সিকিউশন হবে না এসকেপ হয়ে যাবে মানে মানে ওটা 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 বাইপাস হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই জন্য এখানে বলি আমরা ই ব্লক ই ব্লক কেন বলছি একটা ব্লকের মধ্যে অনেকগুলো ব্লক অফ স্টেটমেন্ট মানে অনেকগুলো লাইন আছে একটা লাইন বোনা ছিল টু টু ফাইভ জিরো জিরো প্রিন্টিভ আর একটা লাইন সেকেন্ড লাইন তো এইগুলো এটাকে বলছি ব্লক অফ স্টেটমেন্ট হয়ে ওকে ঠিক আছে চলো আর আমি হয়তো এরপরে চ্যাপ্টারের পরের দিন পড়িয়ে হয়তো ছোট ছোট খুব ছোট ছোট একটা দুটো প্রোগ্রাম দেবো ঠিক আছে তোমরা সেটা কি কি করবে মোবাইলেই দেখবে কোন কম্পিউটারে রান করতে পারো রান করতে চাইলে করতে পারো আমি একটা ওয়েবসাইট বলে দেবো সেখানে গিয়ে তোমরা লিখতে পারো প্রোগ্রামটাকে প্রোগ্রামটাকে চাইলেই দেখবে যে প্রোগ্রামটা চলছে কি না তো এটা তোমরা একটু ট্রাই করবে ঠিক আছে এটা করলে একটু ব্যাপারটা একটু ইন্টারেস্টিং হবে তাহলে একটু এনগেজ হবে এবং পড়তে পারে বুঝতে ভালো শিখতে ইচ্ছা হবে কারণ এরপরে আস্তে আস্তে তো আর একটু ডিপে যাবো তখন তো আর কঠিন হয়ে যাবে ব্যাপারটা তাই না তো সেই কারণে আমি এর পরের দিন থেকে ছোট্ট প্রোগ্রাম একটা হোম টাস্ক হিসেবে দেবো সেটা তোমার চেষ্টা করবে যে প্রোগ্রামটা আমরা করতে পারি কিনা দেখি ঠিক আছে যা যা পড়েছো সেটা থেকে এই পড়াটা এই বইটা পড়ে এই চ্যাপ্টারটা পড়ে এই যে চ্যাপ্টারটা পড়ালাম এই চ্যাপ্টারের উপরেই একটা প্রবলেম দেব সেই প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করবো ঠিক আছে আজকে নয় পরের দিন হবে ঠিক আছে ঠিক আছে চলো বাই সুভাষিস আছো সুভাষিস সুভাষিস তো শেয়ার একটু পড়ে